Chào các bạn à, Trong uh, hướng dẫn tuần này thì chúng ta sẽ làm uh, một ứng dụng uh, Node.js để uh, chúng ta sẽ uh, mở lên cái trang web mà chúng ta đã layout hồi tuần trước thì uh, nhắc lại về trang web tuần trước đó, là chúng ta đã có một cái trang web bao khối nhất như thế này chúng ta sẽ mở nó lên okay. đây các bạn sẽ có một ứng dụng uh, như thế này ta ứng dụng xem album và ảnh thì khi mà các bạn nhấn vào photo thì các bạn thấy là có những cái đám ảnh trong một album sẽ có nhiều tấm ảnh và khi các bạn nhấn vào trong đây đó sẽ thấy chi tiết tấm ảnh à, ok thì bây giờ chúng ta sẽ nhưng mà cái ứng dụng này chúng ta sẽ đang chạy nó ở cái chế độ là uh, đọc file trong máy thôi và khi mà chúng ta đưa lên trên mạng thì nó sẽ không có để như vậy được và chúng ta sẽ dùng một ứng dụng nó CS để chúng ta sẽ hiển thị ra cái trang web của chúng ta thì với ứng dụng nó gì hết á thì bây giờ chúng ta sẽ leo lại cái project một chút thì cái project của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ tạo cho nó một cái uh, nó tạo nó cái thư mục ok rồi nó sẽ copy uh, toàn bộ những cái nội dung này vào trong cái thư mục public Okay. Rồi ok Thì bây giờ Rồi bây giờ các bạn thấy cái nội dung của cái thư mục bất tức này như thế này Rồi ok Chúng ta sẽ ra đây chúng ta Đó bạn thấy cái nội dung đó như vẫn như bình thường ha Rồi tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái uh, uh, package thì uh, đầu tiên khi các bạn bắt đầu với ứng dụng nó đó thì uh, npm init ok rồi khi các bạn uh, tôi đặt tên là uh, hello offset à, ok no, no. là photo đi okay. ok xong rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có cái version trước bây giờ chúng ta chưa có uh, Okay. Ah, in Okay. bây giờ bạn sẽ thấy là sau khi bạn chạy cái đường nó xong thì bạn sẽ xác định cái file là package đó station thì uh, trong cái file này thì uh, đầu tiên uh, những cái lệnh hồi nãy chúng ta đã làm uh, thì nó phát sinh những cái file như thế này cho chúng ta rồi bây giờ tiếp theo uh, chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ thêm uh, để làm lập trình server với lại nó sẽ đó thì nó sẽ là một cái lệnh khi bạn cài nó xong uh, thì bạn sẽ có một lệnh nó như thế này thì bạn sẽ thấy được cái version của nó thì uh, khi bạn cài nó xong uh, thì có phải đặc điểm là bạn có thể chạy những cái file script uh, trong máy của bạn nếu ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ có chúng ta sẽ một cái file là index Uh, đã chấm gs rồi ở đây là rất là đơn giản thôi console chấm lock uh, hello world ok rồi hát các bạn ha rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có là nốt index đó đó bạn thấy in được cái chữ là hello world trong cái console rồi thì uh, nốt cơ bản là nói cho phép các bạn chạy đoạn code javascript ở trong cái máy của các bạn còn hồi xưa là các bạn chạy dùng JavaScript là các bạn chỉ chạy được ở trên uh, trong trình duyệt thôi thì phải chạy ngoài luôn à, thì nó sẽ mở ra là cho phép bạn dùng Node như là một ứng dụng ở server tương tự như các bạn có thể dùng với lại C# Sharp, C++ cộng cộng hay là Ruby hay là Python v.v. À, 
rồi tiếp theo là để chúng ta bây giờ thì chúng ta bây giờ chúng ta có thể là bắt đầu một cái ứng dụng thì chúng ta sử dụng một cái framework là express đây là cái framework mà khá là đơn giản để các bạn có thể bắt đầu thì đầu tiên trước khi bạn dùng framework này thì các bạn sẽ cài đặt cái đó vô thì để bạn cài đặt một cái uh, một cái thư viện á vào trong cái uh, node.js hiện dụng hiện tại á thì bạn có thể dùng cái lệnh npm install để gọi vô à, npm install save uh, ok rồi thì nó sẽ uh, bạn có thể dùng cái lệnh npm đây là lệnh npm là cái lệnh để giúp cho các bạn uh, có thể cài những cái ví dụ cài những cái uh, gói mở rộng và cái option trừ save này á là nó giúp cho các bạn các xem khi mà bạn có option trừ save á thì nó sẽ lưu cái vào trong máy của bạn luôn lưu cái thư viện này vào trong máy của bạn thì khi mà bạn, bạn sau đó bạn sẽ cài à, bạn thấy là nó sẽ cài cái express vào trong cái máy của bạn thì bạn thấy express nằm đây thì ở trong cái express này nó lại dùng một nó có hai con file bucket system và nó sẽ có cài rất nhiều những cái thư viện khác nữa thì những thư viện khác đó nó sẽ nằm ở trong node module à, tất cả mọi thư viện nó đều sẽ trong trong node module hết thì à, à, thì khi mà các bạn dùng cái git thì sau khi mà các bạn đã làm cái này xong rồi ấy, thì ở đây chúng ta chưa có thư mục git uh, git init ok rồi bây giờ chúng ta git status chúng ta xem được rồi chúng ta đã có là index thì uh, khi mà các bạn bắt đầu với một cái ứng dụng như thế này thì các bạn phải tạo ra một cái file là git ignore đây rồi cái file đầu đây thì đầu tiên chúng ta sẽ bỏ qua chúng ta không có input cái node module vô thì bây giờ các bạn xem đó bạn thấy là cái node module nó nó không còn nằm trong cái project của mình nữa thì ok thì sau này khi mà mình kiểm mình sẽ không có upload cái node module gì về tại vì khi mà người ta cài người ta đem về cái số code của mình về người ta chỉ cần là npm install thì nó sẽ tự động nó vào trong cái file bucket đó xin á nó, nó cài đặt tất cả những cái thứ trong cái dependencies này vô cho chúng ta à. rồi bây giờ chúng ta sẽ start một cái bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ coi đó chúng ta sẽ add chấm uh, git ignore Uh, packet station uh, public và index ok rồi bây giờ các bạn thấy á, là ở đây nó sẽ hiện bố thị cho các bạn là đây là những cái file mà nó đang có trạng thái là new thì bây giờ chúng ta sẽ sau khi chúng ta add vào rồi chúng ta sẽ có thể dùng là commit thì commit nó có một option là trừ m thì các bạn gõ cách điệp vô là uh, add uh, init project Ok, rồi, các bạn đã thêm vô rồi Thì bên cạnh đó thì các bạn cũng tìm ra chúng ta thấy thêm một cái file nữa là cái file uh, uh, readme.md à, Thì thông thường với readme các bạn có thể viết như vậy Phải viết sang uh, à, Cái file readme.md này thật ra là các bạn viết theo cái cú pháp Uh, Markdown của uh, GitHub và có thể search Đó. thì nó sẽ ra cho các bạn đây thì các bạn sẽ ra đây là cách và để các bạn cái style để các bạn ghi thì nó đẹp hơn thì nó hầu như các bạn có thể làm và thực trạng ra một cái file HTML cơ bản với cái thế này ví dụ như tương ứng thẻ H1 thì nó là một cái thang ha đó thì các bạn sẽ xem thêm những cái file này thì chúng ta sẽ tạo một ứng dụng nó trước thì cái file này chúng ta sẽ để sau rồi chúng ta bỏ qua cái này rồi bây giờ ở đây á để chúng ta bắt đầu một cái address thì bạn rất là dễ dàng các bạn lên đây các bạn xem này để gia đình sáu thì nó hiện dẫn các bạn hello world như thế nào vâng vâng đây à, các bạn có thể uh, thì đầu tiên á là các bạn uh, chúng ta phải copy cái này về thật ra cái đoạn có chúng ta cần okay. rồi uh, ta bỏ này đi ha rồi bây giờ bạn thấy là chúng ta, chúng ta thêm thật ra chúng ta có thể không để chút phẩy cũng không sao nhưng mà cái một những cái text, cái style của cái javascript là các bạn nên để chút phẩy vào ha rồi thì bây giờ các bạn thấy là khi các bạn có xịt như thế này thì khi mà ở đây ý nghĩa của chúng ta là gì 
Ở đây á, là khi mà các bạn có Express thì nó require là nó dùng một cái thư viện Express nó download thì trong máy của bạn thì cái require này nó sẽ khi bạn gõ như thế này á, thì nó sẽ tìm trong cái thư mục node module à. rồi thì khi mà nó tìm trong thư mục node module xong rồi á, thì nó bạn có được một cái object và cái đây là object là một cái hàm thì cái address này bằng tạo khởi tạo nó ra thì nó sẽ ra thành một giải dừa bạn muốn dùng là app cái app này chính là cái server của bạn à. thì cái app này bạn khai báo đầu tiên á, cái phần này người ta gọi là cái routing À, đây là những cái rau thì những cái rau này á, ý nghĩa là khi mà người ta gõ xịt vô thì nó sẽ ra cái gì à, còn cái này á, là server đó rồi bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn coi nó như thế nào ok rồi not index ok rồi đó rồi smo e listening on port ba ngàn thì các bạn thấy là có này nè bạn listen ba ngàn bạn chỉ nhận một cái hàm cái hàm này nó gọi là callback thì có nghĩa là gì có nghĩa là uh, server của bạn nó cái ứng dụng app này được tạo từ cái hàm đó thì nó sẽ lắng nghe trên cái bọt là ba ngàn và khi mà nó lắng nghe xong rồi á thì nó sẽ chạy vào cái hàm này của bạn và cái hàm này nó sẽ in ra cái dòng chữ này. thì có nghĩa là khi mà nó đã chạy start cái server của bạn thành công rồi thì cái hàm này sẽ được xử lý bây giờ chúng ta thử nè Ừ. Đây, đó, ta thấy một chữ dùng chữ là hello world. Rồi, bây giờ chúng ta sử dụng chúng ta muốn là chúng ta hello world để ta dùng cái bọt khác. Thì ví dụ như bạn có thể ta báo cái, cái biến bọt uh, bằng 50 ví dụ vậy. Rồi, đây bạn để bọt. Rồi, ở đây bạn có thể là bạn thích bằng cộng chuỗi vô. Thì ví dụ như bạn có thể cộng chuỗi vô cũng được. Rồi. thì bây giờ bạn thấy là bạn phải tắt ứng dụng đi à, và bạn chạy lại ok throw error à không có kết nối được các bạn tấm mươi được ta dùng một bọc khác tấm mươi ha đó nó đã listen cho cuộc tấm mươi tấm mươi rồi ok start lại đây, bạn thấy ba ngày nó không còn chạy nữa bây giờ phải gõ tấm tám mươi nó mới chạy ok rồi à, bây giờ bạn thấy là mỗi lần chúng ta tắt ứng dụng chúng ta không mở lại thì nó mỗi lần chúng ta chỉnh sửa rồi chúng ta phải chỉnh lại thì chúng ta phải cài đặt là, uh, stop đi chúng ta chạy lại thì rất mất thời gian cho nên chúng ta sẽ dùng một cái thư viện gọi là node mon à, node mon ok thì cái node mon này thì bây giờ chúng ta sẽ cài node mon vào trong máy của các bạn Uh, npm install uh, say get not non bạn muốn xem cái hướng dẫn của not non á thì nằm ở trên này đây rất là dễ ha thì các bạn chỉ cần xem hướng dẫn ở đây là ok thì cái này nó làm gì mục tiêu của này là nó kiểm tra coi cái ứng dụng của bạn nó đang uh, có được chỉnh sửa hay không? Nó chỉnh sửa thì tạo một restart lại. Rồi cách dùng á, thì cũng rất là đơn giản. Thì các bạn chỉ các bạn các bạn chỉ cần uh, đây người ta hướng dẫn các bạn là bạn có thể cài ở mức global hoặc các bạn có thể cài trong các ứng dụng thôi. Thì uh, đó là not more và name và app và v.v. đó. Thì cái này là bạn xe lắng nghe coi kiểm tra coi các file server chúng CS này có thay đổi hay không. Đó, kiểu vậy. Ok rồi bây giờ bạn đã có rồi thì tiếp theo là uh, ở đây á, vì chúng ta uh, chúng ta đang dùng và uh, ở trí local chúng ta không không có cài ở ở mức uh, global cho nên là bạn thấy là chúng ta không có lệnh đất mon ở đây nhập chúng ta không thấy thì bạn có quyền đó là bạn uh, mình cài nó vô rồi ta sẽ cài thử cho bạn xem
Okay. Ah. Uh. Thì uh, khi mà các bạn cài những cái uh, ở public á, tức là ở, ở dạng mà global á, thì nó sẽ thêm vào trong cái file hệ thống thì đôi khi nó sẽ hỏi cho các bạn là nó yêu cầu bạn là phải nhập cái username password của nó chạy phải chạy với google admin à. rồi ok thì lúc này bạn sẽ thấy là sẽ có cái gì thế này à. bây giờ tiếp theo là bạn đã có cái này rồi thì bạn hoàn toàn bạn có thể chạy ý gì ví dụ như bây giờ mình chạy cái index đó rồi bây giờ nó kiểm tra cái file index này nó chạy cái file index xong rồi bây giờ uh, bây giờ mình thích mình chuyển lại thành một ban này đó phải không nó được uh, restart lại với cái một ban này bây giờ các bạn xem đó tấm người không chạy ha rồi ok rồi cho nên đầu tiên là các bạn sẽ dùng uh, Pacmon ở đây ok rồi cái phần cuối cùng trong cái phần này á là các bạn có thể là các bạn Uh, ở đây các bạn trong JavaScript chúng ta không cọc chuỗi mà chúng ta có thể dùng cái uh, uh, cái cú pháp như thế này để chúng ta có cái cộng chuỗi cho nó đơn giản hơn uh, ở đây là chúng ta có dùng rồi rồi bạn thấy thành rồi rồi ok rồi à, thì trong uh, video đầu tiên thì chúng ta đã làm và chúng ta đã có uh, đưa một sạc của ứng dụng Hello World với lại uh, Notmon và chúng ta đã có thể đưa cái uh, cái uh, cái trong web ta vào trong đây như chúng ta chưa có chạy cái trong web này à, rồi chúng ta phải thay dựng ở đây hôm nay ở đây á, thì chúng ta quên mất là khi các bạn à, cài đặt xong cái ứng dụng ngày hôm nay các bạn thấy cái app của bạn nó đang được thay đổi một số cái trang như thế này bằng git app ok sau đó bạn thấy là bạn có một file mới và các bạn đã chỉnh sửa cái file index rồi bây giờ git commit tìm app nó Ok, rồi Rồi, thấy không còn tuần nào mới ha rồi. Tiếp theo thì các bạn thấy là chúng ta đã có cái phần mà chúng ta đã commit rồi Thì bây giờ mỗi lần chúng ta hỏi rằng tâm muốn chạy á Thì chúng ta phải cho dùng nắp ngon Index kia thì chúng ta không Trong nó cái một tí để chúng ta có Rồi nó sẽ dài hơn Thì mỗi lần chúng ta start vậy thì nó hơi lâu và khi mà người ta bắt đầu dùng của mình đó, thì người ta không không có biết là làm như thế nào thì để làm cái phần đấy thì chúng ta sẽ xây dựng cái script thí dụ như ở đây ta sẽ có cái script start thì cái script start làm gì à, cái start này nó chỉ là cái chuyện là chúng ta sẽ load mon à, cs rồi ok thì load mon cs thì sau đó bây giờ các bạn sẽ có ngm À, run start đây đó là nó tự động nó chạy cái lệnh cho các bạn à. rồi ok rồi hôm nay chúng ta dừng ở đây